你要去哪儿啊？后天临时有一个声优大师的公开课，我想着说明天过去住一晚，后天就能上一节课。后天不是我们最后一期节目吗？录节目不是晚上吗？我后天过去，听完课坐车回来只有两个小时，放心吧，不会耽误的。早点休息吧。嗯。啊。晚安，莫莉姐。反攻？后天？啊，没事儿，没事儿，这是我应该做的，啊，没什么。那我们后天录影棚见吧。晚安，早点休息。好，拜拜。谁啊？没事儿，早点休息啊。对，之前他帮你录的那个小样，发到我邮箱里，尽快。烦了，怎么了？我跟你说，原本我后天要去参加一个超级厉害的声优大师的公开课，我很期待，期待好久了。但是刚刚被通知说之前的录音工作要被返工，去不了了，烦死了。嗯，那是有点可惜呀、啊，不过也是没有办法的事儿。嗯，也是啊，所以只能顺其自然喽。哎，哎，耳朵，我跟你说个事儿啊。Mars 说，他这次主要就是希望叶舒薇也能参加大赛，因为在他看来，只有叶舒薇才能称得上是最有真正实力的对手。可是没有想到，他竟然不参加。那他为什么不去啊？不知道啊。我也不知道这位叶大神是怎么想的。嗯，你能不能，栗子，你千万不要觉得我有什么特别大的力量能去让他改变他的选择。怎么了？睡不着啊？嗯，不是。那个，我听说你把工作室借给栗子给 Mars 拍纪录片啦。嗯，就怎么了？明天刚好是周末哈、啊，我也没啥事儿。哎呀，好久没没看见栗子了，你说说，哎，这。明天下午一点半一起去。好啊，好啊，好啊。还有事吗？没了，晚安。想喝什么？说的像你这除了咖啡还有别的饮料是
，还有椰奶。耳朵，来啦！妈，这位是耳朵，我最好的朋友。耳朵，这位是 Mars。你好，锦仙，你好，我是 Mars， 艾伦的老朋友。是天仙，不是天线。哦。呃，叶大神，我们在哪个区域方便拍摄？耳朵，叶舒薇还是这么冷漠。他老朋友都来了，他就打个招呼，然后进去什么都不管了。你们拍 Mars， 他在旁边陪着干嘛呀？他又不指导他。再说他也是怕影响你们工作。他一个真正有能力的对手，站在旁边一直盯着 Mars， 你不觉得这样 Mars 心里会有压力，然后嗯，水准就会有偏失，然后就拍不好，怎么办？你这个家伙现在已经帮他说话了是吧？啊？干嘛？挺帅的，又帅又有才。我觉得其实 Mars 这种男生其实挺不错的，阳光有活力，而且你看啊，人家都说。外国的男生对感情是很直接的，不会让人猜来猜去的。<笑>你又懂了。哎，你说叶舒薇工作室一帮大老爷们儿，哪来的椰奶啊？谁说老爷们儿就不能喝椰奶了？那我不喝咖啡了，我也要喝椰奶。快点，去你事儿多。那我们也收工了。耳朵，辛苦了，辛苦了。怎么样，工具还顺手吗？无论是工具还是工作环境都非常棒。哎，我想的，呃，我邀请大家去滑冰，你们觉得怎么样的？滑冰？呃，对。反正我们上次滑冰比赛也是好多年前的，要不要再比一比？哇塞，大神，你还会滑冰呢？他不仅仅会滑，而且滑的非常非常好，他都可以参加比赛了。这么厉害，会做琴，会作曲，会射箭，会跳华尔兹，还会滑冰，这些都是很难的。你还会多少项技能啊？所以艾伦，要不要再比一次？没兴趣。那不然我们下次吧，我们先走吧。好。好。Even though you never want to compete against me, I respect your decision. Thank you. 马老师，走吧。好。谢谢大神、哦。拜拜。怎么了？没事啊。想去我可以带你去啊。没有啦，我就是想看看你在冰场上帅帅的样子，也想看你赢过马尔斯的样子。其实，我并不是无所不能。可是我觉得，没有什么是你不能的呀。怎么突然对我这么有信心了？之前你最崇拜的，不是那个最厉害、最帅、最完美的艾勒吗？
，的确，我的艾伦大神一直在我心里都是超完美、超帅的。现在你跟他合体了，所以是没有人可以打败了。